कितना खूबसूरत पानी है यार नीचे मछलियां भी नजर आ रही हैं छोटी छोटी चले जी आज हम आपको ट्रक जो है ना उस पर टूर देंगे आगे अलौला की तरफ हम ट्रक अभी यहाँ पे बन रही है चाय क्योंकि चाय को इनकार मैं कभी भी नहीं करता और साथ में ये देखें ये पाकिस्तान से स्पेशल जो है नवाज भाई बर्फ़ी लेके आए देखें पाकिस्तान की चली बर्फ़ी हमें यहाँ पे इस डेजर्ट में मिल गई है असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम सऊदी अरेबिया का मालदीव्स ये इस जगह को कहते हैं जी उमलुज और हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर कल रात बड़ा लेट आज सुबह आराम सुकून से अपनी नींद पूरी करके उठे हैं और समंदर के किनारे जो है वो इसकी ठंडी ठंडी हवाएँ फिर रेड सी जो है मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर इसका साफ शफाफ पानी और खूबसूरत लहरें उसको इन्जॉय कर रहे हैं आज का हमारा प्लान है कि हम थोड़ा सा जो है जो उमलुच टाउन में तो बहुत कुछ आई थिंक नहीं है लेकिन यहाँ से निकलती हैं बोट्स जो आपको डिफरेंट जो है वो आइलैंड्स पे लेके जाती हैं और उन आइलैंड्स को जाके वो छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं और स्पेशली ये होता है कि जब आ, जो टाइड होती है वो लो टाइड होती है तो आइलैंड जो है ना वो आपको नज़र आते हैं अदरवाइज़ वो डूबे होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आज बोट लेते हैं वहाँ जाते हैं तो एक दो आइलैंड्स पे दो तीन चार घंटे जो है वो गुजारते हैं थोड़ा सा जो है इस एरिए को आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती को ख़ुद भी इंजॉय करेंगे पूरा सामान हमने अपने साथ रखा है टोपियाँ शोपियाँ स्विमिंग गेयर जो भी है ना आज इंजॉय करना है हमने तो अभी सबसे पहले हमारा इरादा ये है कि जाके यहाँ से किसी अच्छी जगह बैठ के कोई नाश्ता या खाना पीना क्योंकि ऑलरेडी दोपहर का टाइम है तो नाश्ता तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा खाना हमारा जी यहाँ पे आ गया है और मैं एक्चुअली चाहता था कुछ और लेकिन यासिर भाई कहते हैं कि ये मंदी मंदी है कि नहीं ये कुछ और है इसका नाम ये मंदी नहीं है ये रूस बुखारी है रूस कहते हैं चावल को और बुखार से ये ट्रेडिशनल निकली है इनकी तो यहाँ जगह जगह आपको नॉर्मली आपको मिलते हैं वाइट चावल यहाँ पर ये जो है ये दूसरे जिस तरह हम नहीं बनाते चने वाले चावल इनके अंदर चने भी डले हुए हैं और अंदर दो तरह का मुर्गी का जो मीट है मीट कहते हैं चिकन है वो है एक तो जो बनाया जाता है उसके ऊपर कोयलों के ऊपर और दूसरा जो है जिसको ग्रिल किया जाता है तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे हैं तो अभी हम लोग जो है ये खाते हैं हमें भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है और उम्मीद है कि ये अच्छा भी होगा आ जाए जी यासिर भाई बिस्मिल रमान रेम सुबह अल्लाह जी सखर लब माखुन मकरिन वाइन लबन का लबन या लबा खैर खरीत से हमारा दिन गुजरे अच्छा गुजरे और आप सब देखने वालों का भी अभी हम लोग जी उमलुज सिटी के अंदर बाजार में हैं और छोटा सा बाजार है मोस्टली सारा दिन जो है ये बंद ही रहा है पता नहीं खोलते किस टाइम है लेकिन यह कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक मोस्टली शॉप्स जो हैं वो बंद रहती हैं तो हो सकता है कि और दो तीन घंटे के अंदर अंदर दोबारा जब वो खुलना शुरू हो जाए लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है पाँच सात मिनट में बंदा जो है ना एक साइड से शुरू करता है और दूसरा बाजार से निकल के शहर ख़त्म अभी हम लोग जाएंगे जी सीधा बीच की तरफ और उसके साथ साथ वाली जो है वो कॉर्निश वाली रोड पकड़ेंगे आगे की तरफ
पानी का कलर चेक करें इसे हल्का हल्का सा स्काई ब्लू टाइप लग रहा है हम जी जा रहे हैं थोड़ा सा बीच की तरफ ताकि आप लोगों को दिखा सकें राइड हम कर रहे हैं राइट साइड पे और बीच है लेफ्ट साइड पे इसलिए थोड़ा सा दूर जाना समंदर से जाना पड़ता है चेक करें यार कितना खूबसूरत लग रहा है पानी इसका और बिल्कुल भी रश नहीं है इतना बड़े बड़े बीचेस आ रहे हैं रस्ते में और बड़े खूबसूरत आ रहे हैं आराम से जिन लोगों ने नहाना वो इंजॉय कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं है मतलब होता है ना कि जगह नहीं मिल रही यहाँ पे बहुत जगह है चलते हैं जी थोड़ा सा आगे क्योंकि हमारे बोट का जो है ना वो पता करना है ये ना हो कि हम वहाँ के लिए लेट हो जाएं और वैसे भी हम आपको बोट से नज़ारे दिखाते जाएंगे अभी हम लोग जी उस तरफ हो गए हैं जहाँ से हमें बोट मिलनी है या सिर भाई लेके जा रहे हैं ये कच्चा पक्का रास्ता है उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा रेत नहीं होगी नहीं तो हमारी रंगीली जो है ना वो फंस जाएगी इधर अगर तो यहाँ से गाड़ियाँ गुड़ियाँ जाती रहती हैं फिर तो ठीक है लेकिन मसला होता है जब थोड़ी सी रेत जमा हो जाए ना बस कितने जा रहे जे बड़ा अजीब सा रास्ता है भाई <laughs> यार वो सामने रोड है या सिर भाई इधर से कच्चे पके रास्ते में से मुझे लेके आए हैं खैर एडवेंचर हो गया हमारा ये वन कारपेटेड रोड है सामने अभी कश्तियों की लाइन लगी हुई है ये आ गया जी कोस्ट गार्ड का दफ्तर आई थिंक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने करवानी होती है पोर्ट वाले के साथ मिलके एक डॉक्यूमेंट बनता है जो मुझे पता चला था और उसके बाद आप जा सकते हैं अब आप देख सकते हैं जी दोनों तरफ खूबसूरत रेड सी का पानी बड़ा कलरफुल लग रहा है यहाँ से तो खूबसूरत पानी है यार नीचे मछलियां भी नजर आ रही हैं छोटी छोटी यहां से वापस चलते हैं अभी यहां पे दो आर्मी वाले आए थे वो कहते हैं कि बोट लेके आगे जाना जो है वो ममनु है मैं मुझे नहीं समझ लगी कि किस वजह से कहता है तीन महीने बाद ओपन होगी लेकिन मुझे जितनी अरबी की समझ लगी है वो इतना ही था कि आसिर भाई पीछे खड़े हो गए हैं शायद को वजह होगी जिस वजह से वो आगे नहीं आए तो वहाँ पर खड़े हो गए पूछ लेते हैं कि क्या वजह भाई जन इतनी दूर से आए हैं बोट अगर मना है दुख की बात है आगे नहीं जाने दे रहे थे अच्छा क्या बंद है पक्की बात है यहाँ पे जी उन्होंने नियोम की वजह से 80 किलोमीटर का जो रेडियस है नियोम की जगह से वो सारा का सारा बंद कर दिया है 
मतलब अभी वहाँ पे कोई जो है बोट वगैरह ले कर हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ आइलैंड्स की तरफ नहीं जा सकते अब मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है क्या नहीं है और ये मुझे इस चीज़ का पहले पता नहीं था अगर पता होता तो हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पर ना आता ही ना ना कि हम लोग आगे की तरफ निकल जाते तो भी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं ये दो रास्ते हैं कच्चा पक्का इस तरह का रास्ता और एक फिर मेन हाईवे है तो आठ दस किलोमीटर जो अगर हम इसी पे सफ़र करते हैं उसके बाद हम दोबारा हाईवे पे लग जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या हम अल वज में नाइट स्टे करें या फिर अल अलाउला की तरफ निकल जाएँ सो मुझे थोड़ी सी हैरत की बात है कि अस्सी किलोमीटर के रेडियस के अंदर सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने बंद कर दी हैं और पता नहीं कितने साल बंद कर रहेंगे तीन महीनों से बंद हैं और इसलिए बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे इतने टूरिस्ट होते थे अब तो सारे टूरिस्ट चले गए हैं खैर हम मैं सोच रहा हूँ कि ये दो रोड्स तो हैं एक वो बीच के साथ जा रहा था वो ऑफ रोड ले के और एक इधर है पीछे यासिर भाई भी हैं मैंने कहा कि थोड़ा इसके रोड के साथ साथ ना आगे की तरफ चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोस्ट गार्ड बैठे हैं इधर हम ड्रोन वगैरह कुछ भी नहीं उड़ा सकेंगे लेकिन आगे हमें मौका मिल जाएगा कोई अच्छी लोकेशन मिलती है ना तो एटलीस्ट इस एरिए को भी हम थोड़ा बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर सकें खड़खड़ खड़खड़ अब इतनी मेहनत करके इस तरफ आ रहे हैं तो अल्लाह करे कि कोई अच्छी लोकेशन मिल ही जाए मुझे लगता है कि आज हमारी ना किस्मत माड़ी है और मैंने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया इधर ना यहाँ पे बहुत रेत है और बड़ा इशू हो रहा है लग ऐसे रहा था कि रास्ता जो है वो ठीक है लेकिन गाड़ियों के लिए ठीक होगा पर बाइक के लिए ठीक नहीं है इधर ऐसे रेत के ऊपर चल रही है ना और वजन है बहुत ज़्यादा बाइक के ऊपर ना और कोई इतना खूबसूरत रास्ता भी नहीं है ओ यो 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 या सिर भाई के पास भीड़ नहीं है वो तो यूं घूमते हुए जा रहे हैं सबसे मुश्किल मुझे लगता है रेत पे चलाना और लूज पत्थर दूसरे नंबर पे आते हैं शुक्र है ये थोड़ा सा बेहतर आया सेक्शन किरीना बरारे वो जो सामने खंबे लगे हुए हैं ना वहां पे जाके रोड लगती है इसको अब आज ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ इधर से ले जाएंगे कोई मसला नहीं ये नहीं पता कि यहाँ पे इतनी रेत है हाँ जी ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रैक यहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा थी यूँ ऐसे ऐसे सीधी मेरे से हुई इधर जाती जाती मैंने कहा इधर से इसको निकाल लूँगा गिर गई चले जी चुकी है इनो नहीं पीछे से उठाना पड़ेगा थोड़ा पुश करना पड़ेगा एक आगे से उठाता है एक पीछे से हाँ बिल्कुल खैर जो हेलमेट उतार लेते हैं
चले जी बाइक हमारी जो है ना उसको निकाल ली है मुझे तो प्रैक्टिस है गिरने की गिर के उठ के सामान उतार के बाइक दोबारा जो है वहाँ से निकालने की यासिर भाई का नहीं कैसा लगा यासिर भाई सांस इनके ऐसे फूला हुआ है ना <laughs> एक तो गिर गए मुझे पता नहीं लगा एक किलोमीटर दूर से वापस आया तो आपको किसने कहा था आगे जाते जाए मेरे को आ रहे हैं एक घंटे से आ रहे थे अभी भी आ रहे थे जब नहीं आए तो नहीं बस थोड़ा सा वहाँ पे ना रेत बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से जो इशू हुआ लेकिन अभी हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा रास्ता रह गया उम्मीद है कि आगे ठीक होगा उसके बाद यहाँ पर बेसिकली मुझे था कि एरिया अच्छा है हम यहाँ से ड्रोन वगैरह बना सकते लेकिन इस तरफ भी आर्मी के हैं उस तरफ भी आर्मी के जो है अपने लगे हुए हैं सारा कुछ सेटअप बना है तो यहाँ पर हम उड़ा नहीं सकते इसलिए फिर अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ ही ये दरख्त देखे यार इनकी शेप जो है वो बड़ी वियर्ड सी है छोटे छोटे से हैं और ऐसे जैसे वो ऊपर शाखे ना ना छतरी की तरह हैं यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है आप सामने देख सकते हैं कि पूरी रोड के ऊपर रेत आई हुई है जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम इतनी हवा बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन ये अभी स्टार्ट हुई है देखिए ना पुलिस की गाड़ियाँ में कैसे एक दूसरे के साथ खड़ी हो गई हैं क्या तेज हवा यार अच्छा यहाँ पे ना रास्ते में ना अलवज से पहले दो तीन होटल दिखा रहा है चेक कर लेंगे वहां पे पांच छे हैं अच्छा देखते हैं उम्मीद है कि कोई सही सा मिल जाएगा अच्छा ठीक है हम लोगों ने जी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ली है क्योंकि मुझे था कि हम लोग 60-70 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे अलवाज लेकिन चेक करने पे पता चला कि 125 किलोमीटर अभी भी यहाँ से पड़ा हुआ है तो चलें जी हजिर भाई यहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते रेत जो है ना वो आँखों में पड़ रही है ट्रक वाले स्पेशली जैसे गुजरते ना ये देखें ना ये रेत आ गई है मुंह के अंदर भी चली गई है प्याज से पूरा हाल है और पानी हम दोनों ने अपना ख़त्म कर लिया है हमें था कि यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन आ जाएगा उसके ऊपर रुक जाएंगे तो मे भी यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर बाद एक दिखा रहा है मसला ये कि हैं तो बहुत ज़्यादा लेकिन बहुत पेट्रोल स्टेशन अब बंद हैं वो जब से को गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया है कि प्राइवेट कंपनीज़ का या कुछ इस तरह करके कोई इशू है कि पेट्रोल स्टेशन पे इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए तो वो जो पेट्रोल पंप ज़रा थके हुए हैं वो फिर सारे जो उन्होंने बंद कर दिए हैं तो इसलिए मैप पे शो हो रहे हैं लेकिन वैसे वहाँ जाओ तो वो बंद है ये आ गया जी एक पेट्रोल स्टेशन काफ़ी देर के बाद ये देखिए ना कुछ पेट्रोल स्टेशन बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत थका हुआ है पुराना है इसका जो कैफेटेरिया वगैरह ये इन्होंने बनाया हुआ है सुपरमार्केट मार्केट यहाँ पर लबन तो मिलेगी ना मुझे लगता है की भाई साहब जो है ना पिशावर से आए कह रहे हैं की मैंने दूर से आप लोगों को देखा है तो मैं जा रहा था आगे कहीं लोडिंग करने के लिए इसलिए मैं स्पेशल यहाँ पे रुका हूँ हम लोग जी यहाँ पे खड़े होके पानी वगैरह पी रहे थे भाई साहब आए हैं हरून भाई दुबई से और नवाज मोहम्मद नवाज साहब ये पिंडी से हैं वो गुजरात से हैं तो हरून भाई ने कहीं मेरी वीडियोस देखी हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आके चाय पिए 
तो अभी यहाँ पे बन रही है चाय क्योंकि चाय को इनकार मैं कभी भी नहीं करता और साथ में ये देखें ये पाकिस्तान से स्पेशल जो है नवाज भाई बर्फ़ी ले कर देखें पाकिस्तान की चली बर्फ़ी हमें यहाँ पर इस डेजर्ट में मिल गई है बहुत शुक्रिया नवाज भाई ये देखें हम एक पीस उठाते हैं थोड़ा सा जना यासर भाई कैमरे में देखें सही ज़रा बादाम ही है ना बादाम नज़र आ रहे हैं बादामों वाले बहुत शुक्रिया जी ट्राई करते हैं आपके पास अंदर फ्रिज है ये ठंडी है तो इसलिए मुझे लगा कुछ है बर्फ डाली नहीं है सोने का भी इंतजाम है गाड़ी के अंदर ही अच्छा गाड़ी के अंदर ही है देख लें जी नेक्स्ट ट्रिप ट्रक पे करने का प्लान तो नहीं बना रहे आप मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक के साथ भी ना सोने का सामान जो है ना पीछे लटका लिया जाए बस उसी के अंदर एसी लगाओ इस डेजर्ट में तो वैसे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है चले जी आज हम आपको ट्रक जो है ना उस पर टूर देंगे आगे अलौला की तरफ हम ट्रक पे जाएंगे वैसे बैठे हैं आके उनसे कहा रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा आपको जो है ना वो ट्रक अंदर से दिखा सकें पता चल जाए क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है कि किस तरह ये लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस इन रीजन्स में वो कैसे रहते हैं तो ये भी यहाँ पर बैठ के मतलब ट्रक चलाते हैं बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और इधर जो है ये सोने के लिए दो बेड लगे हुए एक ऊपर है और एक जो है ये नीचे है तो दो ही बंदे होते हैं एक हेल्पर है इस ट्रक का तो दो बंदे ऊपर नीचे जो है वो सो जाते हैं अभी तो इन्होंने आई थिंक ऊपर सामान अपना रखा हुआ है बाकी इसकी बैक साइड पे उन्होंने को अपना फ्रिज वगैरह किचन का सब सेटअप वगैरह इस तरह सारा किया हुआ है तो कह रहे हैं कि हम अपना खाना वगैरह भी खुद ही बनाते हैं वीडियो में वो भाई थोड़ा सा जो है वो शर्मा रहे थे आने के इसलिए इसलिए मैंने कहा चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो अच्छा है माशा अंदर से खूबसूरत है ए वगैरह लगा हुआ है अच्छा ठंडा माहौल है हमारी बाइक से ज़्यादा ठंडा हो यहाँ का माहौल है हम लेकिन यहाँ से निकलते हैं रंगीली पे बैठते हैं और आगे चलते हैं चलें जी इन्होंने तस्वीरें बनानी है <laughs> जी 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 <laughs> ओके जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी हाँ जी माशाल्लाह बड़ा बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी चाहत भी है ऐसी तो ये आज मुलाकात हो गई <laughs> चलें जी ये तो लेके निकले हैं रंगीली को आज अब हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी जो अगली ब्रेक है ना वो अलवज से पहले किसी और जगह पे ना लें आज तो 100 किलोमीटर भी कवर करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है वेलकम टू अलवज और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं अच्छा खासा टाइम लग गया क्योंकि सफ़र जो था एक तो लंबा भी था ऊपर से हवा की वजह से मुश्किल भी था अजीब सा शहर लग रहा है यार हम लोग बिल्कुल बीच के साथ वाली रोड और ये सारा कुछ जो है वो टूटा फूटा पड़ा है इस साइड पे और रौनक वाला नॉर्मली स्टार्ट हो जाना चाहिए मुझे लग रहा था कि हम डाउन टाउन में आ गए हैं ये कॉर्निश आ गई बिल्कुल हमारा जो सामने लेफ्ट साइड पे है अब ये समंदर है ए 
ऐसे लग रहा है जैसे सारा शहर जो है वो बंद है हार्डली कोई शॉप या कुछ भी ओपन हो एक पेट्रोल स्टेशन आया है ये भी बंद है अब कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस साइड पे है एटलीस्ट लाइटें जरूर लगी हैं ब्लू रेड और वाइट ये मुझे अलवज का सेंटर लग रहा है रौनक वाला एरिया वैसे रौनक बहुत कम है यहाँ पे इस सिटी में तो पर ये छोटा सा टाउन है जितने भी टाउन छोटे मैंने विजिट किए हैं ये लास्ट वाला उमलूज था वहाँ पे भी सिमिलर सा माहौल था और जब से इस पूरे एरिए में अब ये बोट्स वगैरह बंद कर दिए हैं टूरिज़म और कम हो गई है बता रहे हैं कि पहले तो यहाँ पे होटल मिलने ही बहुत मुश्किल होता था अब तो बहुत होटल्स हैं वो खाली भी हैं और कुछ बंद कर गए हैं कोशिश है कि बीच के साथ साथ जितने भी होटल्स हैं पहले उनको चेक कर लें उसके बाद अगर तो यहीं पे 200 से लेके 250 के दरमियान को मिल जाता तो आई थिंक ये डिसेंट प्राइस है कंसीडरिंग कि यहाँ पे बहुत ऑप्शंस नहीं है रियाल की बात कर रहा हूँ मैं तकरीबन साठ सत्तर डॉलर बन जाएंगे सामने चेक करें चौक कितने बड़े उन्होंने चैनक जो है ना वो लटकाई हुई है रखी हुई है लटकाई हुई नहीं है रूम हमें जी फाइनली मिल गया है ये एक अननाउन सा कोई होटल लग रहा था कोई इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना लोकेशन वगैरह पर इसकी मैप की दी हुई थी वही लोकेशन मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाहर इसके कोई नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ और सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये बहुत सस्ता है सिर्फ सौ रियाल उन्होंने लिए जो कि आई थिंक पच्चीस डॉलर बन जाते हैं पाकिस्तानी करेंसी में पाँच हज़ार रुपये बन जाएंगे बेड वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरा है कोई इशू नहीं है बैठने के लिए एक सोफ़ा दिया है बड़ा सारा एक छोटा सा अपार्टमेंट टाइप है एक साथ में किचन भी है तो अगर मेरे ख्याल में बंदा यहाँ पे आ रहा है तो आराम से रह सकता है अभी हम चलते हैं जी बाहर जाके खाना खाते हैं क्योंकि काफ़ी भूख लगी है सुबह का हमने कुछ भी नहीं खाया हम आ गए बीच के किनारे एक खूबसूरत से पार्क में हमारे सामने आप ये ब्रोस दे रहे हैं शक्ल से तो ये बिल्कुल लग रहा है जिस तरह क्या नाम उसका बैक है तो इसके अंदर एक दो चार पीस हैं टोटल और देखते हैं उम्मीद है कि अच्छा अभी ज़रा इसको ट्राई करके देख लेते हैं आपके सामने ट्राई करके आपको दिखा भी देते हैं ये देखें जी इसके साथ ही करते हैं जी आज का ब्लॉग ख़त्म थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट है कि हम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत यहाँ का बीच है यहाँ का समंदर है लेकिन उसके अंदर जो आइलैंड्स हैं जिसको एक्सप्लोर करने के लिए हम आएँ वो नहीं कर पाए लेकिन ये पार्ट ऑफ एडवेंचर है पार्ट ऑफ लाइफ है आपको नहीं पता होता किसी जगह पर आप जा रहे हैं वो बंद कर दें लेकिन ये मैंने पहले ही दफ़ा देखा है कि आइलैंड्स जो है ना उसको बंद कर दिया गया है लेकिन उसके बावजूद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा तो हमें याद रखिएगा और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़